Je m'en viens euh, vous cuisiner une nouveauté. En fait, on l'essaie ce soir. Donc, c'est le karikema. Euh, dedans la recette, il y a des petits pois. Pour ceux qui me connaissent, connaissent mon chum, les petits pois, ça passe pas. Fait que, on va plutôt euh, prendre des choux-fleurs et euh, on va cuisiner avec ça. Euh, Plutôt que des petits pois qui ne passeront pas. J'ai cuisiné une fois des petits pois, mon chum. Et je me suis fait crucifier. Donc, peu jamais. Alors, on essaie. Je vous en donne des nouvelles si on aime ça. Alors, vite fait. C'est la première fois que je cuisine. Donc, je vais suivre les rec la recette du mieux que je peux. Alors, c'est dit de mettre le sachet dans une tasse d'eau. Donc, j'ai ma tasse d'eau ici. Je vais mettre mon sachet à l'intérieur de ça, comme ça. On va se prendre. Donc, les ingrédients à l'intérieur... Épices, oignons rôti, tomates en poudre, fécule de maïs, ail, sel marin, moutarde, poivre noir, coriandre et poivre de cayenne. On va souhaiter que ce n'est pas trop épicé. Donc, j'ai mis dedans, j'ai brassé. Étape suivante, ça dit de prendre deux, euh, trois patates euh, moyennes et de les faire cuire dans une étuveuse. Donc, moi, mes patates sont tout petites. Fait que je vais y aller de façon. Je sais pas si on voit. Avec mon super couteau de chef. Moi, je l'aime tellement, ce couteau-là. Vraiment, c'est une merveille. Tout ce que tu coupes avec ça se coupe bien. Que ce soit euh, plus dur comme les patates, que ce soit plus mou comme euh, des tomates ou même de la viande. Tout se coupe super bien. Euh, c'est 35 dollars le couteau, mais mon dieu, ça fait du ça, ça coupe bien. C'est une lame de céramique, donc c'est quelque chose qui n'a jamais besoin d'être aiguisé. Et euh, ben, il y a une super de belle garantie de 3 ans, si je ne me trompe pas, avec épicure. Donc, euh, vous gardez votre numéro de commande de client. Euh, quand vous gardez, euh, si vous l'avez euh, commandé avec moi ou un autre conseiller. Moi, j'ai des clients qui ont, qui ont brisé la lame en coupant quelque chose d'un peu trop rigide. Et euh, Épicure a carrément euh, remboursé et retourné un nouveau couteau. Ils ne se sont pas posé de questions, puis ils l'ont fait. Donc, voilà les pièces qu'on va mettre. Moi, j'ai mis dans mon ma rectangulaire et je vais mettre ça à peu près 6 à 8 minutes au micro-ondes. Bien évidemment, pendant que je vous ai changé de place, là, pendant que euh, mes patates cuisent, je vais faire cuire ma viande hachée. Alors, euh, je vous en ai déjà parlé, mon super hachoir à viande, je m'en passerai plus. Ça vient séparer la viande quand on la fait cuire, ça donne euh, un euh, merveilleux aussi. Et ça graffine pas les poils. Donc euh, moi je commence toujours par faire ça à ma viande avec pour bien aérer puis le mettre tout en petits morceaux ça évite d'avoir des gros morceaux de viande vraiment c'est absolument génial donc on finit par ça dans ma super sauteuse là qui est un nouveau produit des piqûres là vraiment avec deux poignées, une poignée comme ça, avec une poignée comme ça, qui se tient super bien. Euh, ça va sur les euh, fours à induction. Euh, vraiment, c'est un super outil. 
Bon, on s'entend que moi, je ne mets pas des petits pois, fait que c'est un petit peu plus long à cuire que du brocoli. Je les ajoute congelés parce qu'on ne mange pas assez de légumes ici, puis je les perds. Puis, euh, pour ceux qui vont me dire, ben, j'ai tout des intérêts frais, même avec les intérêts frais, j'ai réussi à perdre mes légumes. Fait que j'ai décidé d'y aller de façon un peu plus économe avec euh, des légumes congelés. Premièrement, en plus, les légumes, quand ils sont congelés, euh, quand ils sont cueillis, sont congelés automatiquement. Fait que même là, euh, vous gardez euh, plus de nutriments. En tout cas, moi, je me suis renseignée un peu et euh, on garde plus de nutriments euh, à l'intérieur de les légumes quand ils sont congelés que quand ils sont frais. Fait que j'ai fait le choix de les acheter congelés. Puis, je trouve que depuis ce temps-là, ben, un, je gaspille plus. Puis, deux, j'ai tous les nutriments possibles avec mes légumes. Alors, euh, maintenant que ma viande commence à être pas mal cuite et mes légumes aussi, je vais rajouter ma sauce. Et avec ma sauce, je vais aussi rajouter mes et je vais, voyez-vous, mes patates ont pris 6 minutes à cuire, elles sont, sont vraiment cuites là, et euh, je vais mélanger tout ça, laisser mijoter, ça dit de laisser mijoter pendant euh, 5 minutes, euh, puis de presser le jus de une lime à l'intérieur. Donc, il me reste que ça à faire et euh, au moment de le servir. Et on va manger. Fait que je vous donne mes impressions ensuite. Et euh, je sais pas, il y a un auto qui arrive. Puis les chiens me ça. Donc, euh, voilà. Ça va être ça pour nous ce soir. Il me reste à presser le jus d'une lime. Et euh, à servir, laisser mijoter pendant 5 minutes, servir et vous donner à mon impression. Bon appétit tout le monde!